So, hi all, we are going to go to the next section. So, what is energy stored in a spring? Okay, so we have a spring. Okay, so we have a spring. So, this is our spring. Okay, so that is spring in a mass. Okay, so that is spring in a mass. Okay, so what x is equal to 0 is x and displacement. What do we do? This is the same thing. So, this is the same thing. That is the same thing. Okay, so this is the same thing. So, this is the displacement x. Okay, so displacement x. So, we have a force. That is the displacement. So, what is the displacement? So, what is the force? We have to apply the force to the force. Directive proportional to the displacement. So, what is the displacement? So, f is equal to minus k into x. F is equal to minus k into x. So, k is a constant. So, f is a constant. So, f is a constant. So, k is a constant. So, that constant is called spring constant. Okay, spring constant. Because, if you say that, f is equal to minus i, f is the direction opposite to displacement direction. So, that is why it is minus i. Okay. Karena, ini orang kita ingat untuk berikut ayat untuk berikut alat cepat. Ini orang apabila displacement ini orang itu ayat orang. Macam, ini orang naya orang itu mungkin akan terdalam. Ia restoring force dalam. So, ada dua force dalam dua opposite direction dalam. So, itu guna F P C equal to minus k x anu orang itu. So, kalau force orang ada equation F P C equal to minus k x, ada yang dalam spring constant dalam. So, ini orang ini dengan berikut ini orang itu ayat orang itu kan orang bandar mai itu mungkin work kerja orang. So, orang work orang itu store itu. Energy item, so out of the potential energy of the spring on your end, u is equal to half k square. That is, this answer is equal to the potential energy. Okay, potential energy is equal to the potential energy. That is, u is equal to half k x square. u is equal to half k x square. Very important equation. Okay, now we are going to talk about this. 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 Okay, okay. तो हमको नोका इन दाने एंट्रेंस पॉइंट इन दाने हमको वर्ड दोनों नोका वर्ड दोनों क्या होती है ओके अच्छा एंट्रेंस से नेक्स्ट समय इंद्रियों जो इकुम तो अब हमको वर्ड दोनों कटिंग का तारा टोली इन दाने संबंध हमको वर्ड दोनों नोका सो इफ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इस कट इनटू एन इक्वल यानी इधर अंदर ये तो अंगातो मुर्चु, आरंजम पुरंजम मुर्चु, मुर्चु मुर्चु मुर्चु, उरीकम बंदा एक पुदीय स्प्रिंग आल भेजो, ओके इंगेने 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 कोरा ए स्प्रिंग आल नहीं, पॉइ 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 एन स्प्रिंग आल नहीं, ओके अब स्प्रिंग कांस्टेंट वाली जो स्प्रिंग इंडा कांस्टेंट के आया ना दिनी आने दे दूंगे ना आरंजम पुरंजम यंत्र स्प्रिंग आ की बच्चा अब सोबाई का मायटो ये और उस प्रिंग ने पुदी वाले स्प्रिंग कांस्टेंट के आरेशन लाओ एल्लम इक्वल आईटे कट्टे करना तो एल्लम यंत्र इक्वल पीसेस एल्लम औरे पोले कट्टे है � ओके अपन हमारे पत्ते अगर ये पत्ते अंदर आया स्प्रिंग आ की मुर्चा आइने वाले स्प्रिंग नहीं हैं पत्ते के आए कुम इडियट आ की मुर्चा इडियट के आए कुम सो क्या डाइशी सी कोड जो उन्हें तो एन के इन्हें हम क्यों तो सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट ओके नियम के अर्थात सांत्वन के बारे में पोनो अर्थात सां Okay, if a spring, okay, okay, if a spring or spring constant k is cut into two equal parts, okay, okay, then then you are okay, then Okay, if a spring of spring constant is of constant k is cut into two parts of length in the ratio x is to y, then the spring constant of x part will be. That is, then, our guy is under. Okay, our guy is under. Okay, spring under. Okay, there is spring under. Then you have to look at it. So, this is the spring constant of k. Okay, this is the spring constant of k. I am going to take two items. Okay, two items. If you take two items, you can take two items. If you take two items, you can take x. If you take two items, you can take two items. Okay, so, this is the spring constant of k. Spring constant of k. Now, k is k. Okay, so, if you take two items, you can take two items. So, that means x is to y ratio. If you take two items, x is to y ratio. Now, we have to say that K1 and K1 are the length of spring. Okay, spring is under. So, what is K1 and K1 are the length? K1 is equal to K into X plus Y all divided by X. That is why K2 is equal to K into X plus Y all divided by Y. K1 and K1 are the spring. The first one is the spring and the spring constant. K1 and K2 are the spring constant. The first one is the spring constant. So, that is very, very, very important. I am going to say that. Okay. 
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാധനം പവർ ആണ് ഓക്കെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എനർജി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാധനം പവർ ആണ് ഓക്കെ പവർ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് നോക്കാം സോ സിമ്പിൾ ആണ് പവർ അത്ര വലിയൊരു സംഭവമല്ല സോ നോക്കാം സോ പവർ പവർ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് പി ആണ് സോ പവറിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് ഓക്കെ ഇത് ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് വർക്ക് എനർജി പവർ പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ജഗജില്ലായിരിക്കും പ്രോബ്ലത്തിന് ശരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചോദിക്കാം സോ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് അച്ച് വിച്ച് വർക്ക് ഡെൻ ഈസ് കോൾഡ് പവർ സോ പവർ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഫേമസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആണ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ പവർ കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് വി ഓക്കെ വെച്ചർ എഫ് ഡോട്ട് വെച്ചർ ബി ഓക്കെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് പവർ ഒരു സ്കെയർ ആണ് എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി അടുത്തത് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച എന്ന ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഈ സാധനത്തിന് ഈച്ച എന്ന വിളിക്കുക ഈച്ച ഈച്ച നിങ്ങൾ ഈച്ച എന്ന വിളിക്കേണ്ട ഈ ഈ ടി ടി എ ഈച്ച നിങ്ങൾ ഈച്ച എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ഈച്ച എന്ന വിളിക്കേണ്ടത് സോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് പവർ ടു ഇൻപുട്ട് പവർ ഔട്ട് പുട്ട് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് എന്ത് നമ്മളെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ ആണ് ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ കിട്ടുന്ന പവർ ആണ് ഔട്ട് പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഔട്ട് പുട്ട് പവർ ബൈ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് പവർ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവില് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അനിയൻ കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വൈകാതെ അതൊക്കെ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൊളീഷനെ പഠിക്കാം കൊളീഷൻ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും എല്ലാ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും കൊളീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ എന്താ പറയാ ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ എക്സാം പേപ്പറും വന്നിട്ടില്ല അത് ബോർഡ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ എൻട്രൻസ് പേപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ ഇന്നേ വരെ ഒരു എക്സാം ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇവിടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പറയാം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം എന്താണ് കൊളീഷൻ എന്നുള്ളത് പറയാം സോ കൊളീഷൻ സോ കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൂട്ടിമുട്ടൽ അത് തന്നെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടൽ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ വെൻ ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഇൻ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വൺ എനർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ഡേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഓർ ബോത്ത് ദം ചേഞ്ചസ് ദൻ എ കൊളീഷൻ ആപ്പിൾ സച്ച് ഇൻസ്റ്റന്റ് അതായത് രണ്ട് ബോഡികൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ബോഡി ഇവനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബോഡി ഇവനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒന്ത് ഒന്നാമത്തെ ബോഡി രണ്ടാമത്തെ ബോഡി ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ബോഡിന്റെ വെലോസിറ്റി മാറി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിന്റെ വെലോസിറ്റി മാറി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളെ വെലോസിറ്റി മാറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ കൊളീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി കൂട്ടിമുട്ട കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡിന്റെ വെലോസിറ്റി മാറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മാറും ഓക്കെ കൊളീഷൻ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടൈപ്പ് കൊളീഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെന്റും രണ്ടും കൺസർവ്ഡ് ആണ് സോ കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെന്റും കൺസർവ്ഡ് ആയ കൊളീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഞാൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് ടുവിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി അല്ലെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൊമെന്റ് കൺസർവ്ഡ് ആയിരുന്ന
ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ കൊളീഷൻ ആണ് ഇത് കൊളീഷന്റെ മുമ്പാണ് ബിഫോർ കൊളീഷൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഈ ഭാഗം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഭാഗം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ വി വൺ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റികൾ യു വൺ യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള വെലോസിറ്റികൾ സോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് എൻട്രൻസിന് അതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മാത്രം മതി ഇവിടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യു വൺ മൈനസ് യു ടു ഈസി ഗോൾ ടു എന്തായിരിക്കും വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആയിരിക്കും യു വൺ മൈനസ് യു ടു ഈസി ഗോൾ ടു എപ്പോഴും വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആയിരിക്കും യു വൺ മൈനസ് യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളീഷന് മുമ്പുള്ള വെലോസിറ്റികളാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം റിലേറ്റീവ് എന്താ പറയാം വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഓക്കെ ബിഫോർ കൊളീഷൻ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ആകുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വണ്ടി പഠിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ആണ് സോ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇത് പറയാം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കോടിന്റെ വെലോസിറ്റി യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കോടിന്റെ വെലോസിറ്റി കൊളീഷന് മുമ്പുള്ളത് വി ടു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം വെലോസിറ്റി സോ ഇത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അടുത്ത രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വി ടു വി ടു അതേപോലെ വി വൺ അതായത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി രണ്ടിന്റെയും മാറി സോ മാറി രണ്ട് വെലോസിറ്റിയും കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ടു അതേപോലെ വി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കണം സോ വി ടു അതായത് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊളീഷന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കോടി ട്രാവൽ ചെയ്ത വെലോസിറ്റി സോ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ടു ഇസി ഗോൾ ടു എം ടു മൈനസ് എം വൺ ഓക്കെ എം ടു മൈനസ് എം വൺ ഇൻറ്റു യു ടു പ്ലസ് ടു എം വൺ യു വൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആയിരിക്കും എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആയിരിക്കും അതേപോലെ വി വൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി വൺ ഇസി ഗോൾ ടു എം വൺ മൈനസ് എം ടു എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇൻറ്റു യു വൺ പ്ലസ് ടു എം ടു യു ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് എന്തൊക്കെ എം വൺ യു വൺ എം ടു യു ടു എല്ലാം ഈ പിക്ചറിൽ ഗിവൺ ആണ് സോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക വി ടു വി വൺ അത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇനി കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന അതേപോലെ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് സോ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഓക്കെ കുറെ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഫ് ഈഫ് എന്താ പറയാ എം വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഈക്വൽ ടു എം അതായത് കൊളയുടെ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൊളീഷന് മുമ്പ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കോടിന്റെ മാസ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോടിന്റെയും മാസ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക രണ്ട് കോടിന്റെയും മാസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വി വൺ എന്തായിട്ട് മാറും വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടു ആവും അതേപോലെ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ ആവും അതായത് കൊളീഷന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ കോടിന്റെ വെലോസിറ്റി കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള രണ്ടാമത്തെ കോടിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആവും അതേപോലെ കൊളീഷ് കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കോടിന്റെ വെലോസിറ്റി കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള ഒന്നാമത്തെ കോടിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആവും അതായത് രണ്ട് കോടികളും മാസ് എന്ത് ചെയ്യും മാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദയർ വെലോസിറ്റീസ് മാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താ പറയാ ദയർ വെലോസിറ്റീസ് രണ്ട് മാസസും അതിന്റെ വെലോസിറ്റികൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും രണ്ടിന്റെ മാസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് പഠിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് പഠിക്കാം രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ഈ എം വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം രണ്ടിന്റെ മാസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് എം ടു ഈസ് ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി എം ടു ഈസ് ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ എം ടു എന്നുള്ള ബോഡി ഇനീഷ്യലി റെസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് എം ടു എന്നുള്ള ബോഡി ഇനീഷ്യലി റെസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൊളീഷന് ശേഷം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൊളീഷന് ശേഷം വി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവും അതേപോലെ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ ആവും അതായത് കൊളീഷന് ശേഷം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എം എം ഉ
സോ വൺ ഡൈമെൻഷൻ കൊളീഷനിലെ അവസാന ടോപ്പിക് ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയുക റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇ എന്ന ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇ എന്ന ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എനി കൊളീഷൻ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ റേറ്റ് വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് വെലോസിറ്റി ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് അത് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ v2 വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും യു വൺ മൈനസ് യു ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ജനറലി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് 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 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനമാണ് ഇത് നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ റീബൗണ്ടിങ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇൻ എ ഫിക്സഡ് പ്ലെയിൻ റീബൗണ്ടിങ് ഓഫ് എ വെലോസിറ്റി ഇൻ എ ഫിക്സഡ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു 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 രണ്ട് പോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോള് വന്നിട്ട് വീഴും നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺസിഡർ ഓക്കെ കൺസിഡർ എ ബോഡി സ്ട്രൈക്സ് ഓൺ എ ഹാർഡ് ഫ്ലോർ വിത്ത് വെലോസിറ്റി യു ആൻഡ് റീബൗണ്ട് വിത്ത് വെലോസിറ്റി വി ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തു സോ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് സോ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് സോ നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ബോൾ ഒരു ബോള് വന്നു ഓക്കെ ഒരു ബോള് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീഴുകയാണ് സോ ഒരു ബോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകണം താഴോട്ട് പോകണം ഓക്കെ അങ്ങനെ വീണ ശേഷം ഈ തറയിൽ തട്ടി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ തട്ടി ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും മുകൾക്ക് തന്നെ ബൗൺസ് ചെയ്തു വീണ്ടും മുകൾക്ക് തന്നെ ബൗൺസ് ചെയ്തു സോ ഇത് താഴോട്ട് വന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് യു വണ്ണ് സോ ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് ഈ സാധനം വീണ്ടും മുകൾക്ക് തന്നെ പോയി സോ മുകൾക്ക് പോയ വെലോസിറ്റി ആണ് വി വണ്ണ് ഓക്കെ സോ ഒരു ബോൾ തറയ്ക്ക് ഇട്ടാൽ താഴെ തട്ടി പൊന്തും മുകൾക്ക് തന്നെ പൊന്തും സോ അത് താഴോട്ട് വീണ വെലോസിറ്റി ആണ് യു വണ്ണ് മുകൾക്ക് പോയ വെലോസിറ്റി ആണ് വി വണ്ണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആയിരിക്കും അതേപോലെ യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വി ആയിരിക്കും അതേപോലെ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ യു വൺ യു ടു കൊളീഷൻ കുറെ യു വൺ യു ടു എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ അത് അവിടെ യു വൺ യു ടു ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ആ യു വൺ യു ടുകളുടെ വാല്യൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ വി വൺ മൈനസ് വി ആകാനുള്ള കാരണം ഇത് നേരെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് സോ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റിക്ക് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കും ഇവിടുന്ന് മുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സമയത്തെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകൾക്ക് പൊന്തിയ വെലോസിറ്റി ഇതാ പറഞ്ഞ നേരെ പൊന്തിയ വെലോസിറ്റി അതാണ് മൈനസ് വി ഓക്കെ അതാണ് മൈനസ് വി അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് വന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് യു ഓക്കെ അതെ ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ സോ അതോടുകൂടെ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തത് ടു ഡൈമെൻഷണൽ കൊളീഷൻ ആണ് പഠിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ടു ഡൈമെൻഷണൽ കൊളീഷൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാം ടഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും അപ്പോൾ വൺ ഡൈമെൻഷണൽ കൊളീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ടു ഡൈമെൻഷണൽ കൊളീഷൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അതേപോലെ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ട മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ഈ ബോഡി റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് 
ഇവിടുന്നോട്ട് എത്തി വരാനുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ടു വൺ ഓക്കെ സോ എം വണ് തെറിച്ചു പോയ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണ് എം വൺ തെറിച്ചു പോയ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി വൺ ആണ് ഓക്കെ വി വൺ ആണ് എം വൺ തെറിച്ചു പോയ വെലോസിറ്റി അതേപോലെ എം ടു തെറിച്ചു പോയ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി ടു വൺ എം ടു തെറിച്ചു പോയ വെലോസിറ്റി വി ടു വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി ആണ് ഓക്കെ എം വി ആണ് ഈ എം വിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം തീറ്റുള്ള ഭാഗം കോസ് ആയിരിക്കും തീറ്റല്ലാത്ത ഭാഗം സൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എം വൺ വി വൺ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എം വൺ വി വൺ എന്ത് എടുക്കാം കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം വൺ വി വൺ സൈൻ തീറ്റ വൺ എന്നാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെയോ ഇവിടെയും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്താ സോറി ഇവിടെ ഈ ആക്സിസ്ക്ക് എന്താ വരിക ഇവിടെ എം ടു ആണ് വി ടു ആണ് സോ എം ടു വി ടു എന്ത് ചെയ്യാം സൈൻ തീറ്റ ടു ഒന്നും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ ആക്സിസ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എം ടു വി ടു എം ടു വി ടു സൈൻ സോറി കോസ് തീറ്റ ടു ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ് തീറ്റ എം ടു വി ടു പറഞ്ഞ മൊമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എം വൺ വി വൺ എന്ത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വെക്ടർ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എം വി ആണ് സോ തീറ്റുള്ള ഭാഗം എം വി കോസ് തീറ്റ വരും തീറ്റ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം എം വി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് മനപ്പാടാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻക്കുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻക്കുള്ള ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് എക്സ് ആക്സിലോട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എം വൺ യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു എന്തായിരിക്കും കോസ് തീറ്റ ടു ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അറിയാം ഇതെങ്ങനെ വന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്നോട്ട് ഇത് വരെയുള്ള ആക്സിസ് അതായത് ഇവിടുന്നോട്ട് ഇത് വരെയുള്ള ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെ സോ എക്സ് ആക്സിസില് ആദ്യം എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ യു വൺ ആണ് എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എം വൺ യു വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ ഉണ്ട് എം ടു വി ടു കോസ് തീറ്റ ടു ഉണ്ട് സോ അത് രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യാം സോ എം വൺ യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ യു വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു കോസ് തീറ്റ ടു അങ്ങനെ എഴുതി അത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻക്കുള്ള വെലോസിറ്റി അല്ല ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റും ഇനി വൈ ഡയറക്ഷൻക്ക് എങ്ങനെ വരും സോ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ വൈ ഡയറക്ഷൻക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നോക്കിയാൽ മതി വൈ ഡയറക്ഷൻക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം വൺ വി വൺ സൈൻ തീറ്റ വൺ ഉണ്ട് എം ടു വി ടു സൈൻ തീറ്റ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണം രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എം വൺ വി വൺ സൈൻ തീറ്റ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതണം എം വൺ വി വൺ സൈൻ തീറ്റ വൺ മൈനസ് എം ടു വി ടു സൈൻ തീറ്റ ടു ഓക്കെ സീറോ വരാൻ കാരണം നമ്മളെ ആദ്യം എടുത്ത ഈ എം ടു എന്നുള്ള ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് അവിടെ സീറോ എഴുതാത്തത് എസ്റ്റിൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൊത്തം എക്സ് ആക്സിലോട്ടാണ് വൈ ആക്സിസ് കാര്യം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിക്ചർ അങ്ങോട്ട് തറവാക്കുക കോസ് തീറ്റയും സൈൻ തീറ്റയും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് തറവാക്കുക അതേപോലെ എക്സ്ക്കും വൈക്കും ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക അത്ര ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ കൺസർവേഷൻ ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി സിക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വൺ യു വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എന്താ പറയാ എം വൺ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സോ കെ പ്ലസ് ഹാഫ് എന്താ പറയാ എം ടു